இங்க வேறலையே தப்பு இருக்கு கிளைய வெட்டி என்ன பிரயோஜனம் போன வாரம் நியூஸ் பேப்பர் வந்த ரிப்போர்ட் சார் போன வருஷம் மட்டும் இந்தியாவில் முப்பத்தி மூணாயிரம் ரேப் கேஸ் பயிலாக இருக்கு சார் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா தொண்ணூத்தி மூணு கற்பழிப்பு நடக்குதா சார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ராஜீவ் மாதிரி நாலு பொண்ணுங்க நினைச்சாலே நடுங்குது சார் சார் அவனையெல்லாம் அடிச்சு மூஞ்சி முறையெல்லாம் உடச்சு நடு ரோட்ல இல்ல இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கல தலைகளை கட்டி தொங்கணும் சார் நீ ஒரு சாதாரண ஆளியா உன் கையில் அவன் மாற்றான் என்ன பண்ணுவேன் ஈரான்ல அந்த மனுஷனை கல்லால் அடிச்சு கொண்டுறாங்க அப்கானிஸ்தான நாளே நாள துப்பாக்கி சூ மலேசியாவில் மரண தண்டனை ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் ஒரு குரல் கொடுத்தீங்க நான் அதை ஒரு பெரிய பார்வையாக பார்க்கல நான் மனிதர்கள் மாடுகள் அல்ல மனிதர்களுக்கு மனிதர்களாக தீர்வு கொடுங்க நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டனிசின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து அதை நம்ம விவாத பொருளாக்கி பேச போகிறோம் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறவர் சமூக ஆர்வலர் திரு சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பொள்ளாச்சி கொடூரம் யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஆயிரத்தெட்டு சேனலில் இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் ஒரு சமூக ஆர்வலராக எப்படி பார்க்குறீங்க யார் மேலே தப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல நம்ம குற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தவறு இரு இருபுறணுமோ அப்படி அப்படின்லாம் நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க தவறு தவறு நடந்துருச்சு தவறு நடந்திருக்கு இது அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நான் வர்க்கத்தின் மேலே தான் இருக்குது அப்படி தான் சொல்லணும் இது ஏன்னா ஒருத்தர் ஏமாந்தா அவங்கள எந்த மாதிரி வேணால் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழல் இங்கே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது பெண்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்ணியம் பெண் சுதந்திரம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் வாழ் வாழ்க்கையை நடத்துகிறாங்க அது வந்து சில பெண்கள் தான் இவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தையே முதல்ல கொடுக்குறாங்க பெண் சுதந்திரம் அப்படின்னு ஒரு கற்றுக் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரீடம் நான் நினச்சதெல்லாம் நான் பேசுவேன் நான் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் பெண் சுதந்திரம் அப்படின்னா பல பேர்கிட்ட நான் எதிர்ப்ப சொல்கிற விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நைன்டி எம்எல்ஏ படத்தை கூட எடுத்துவோம் தண்ணி அடிக்கிறது தம் அடிக்கிறது நைட்டில் ஊர் சுற்றுறது தான் பெண் சுதந்திரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உங்களோட பார்வையில் உண்மையில் பெண் சுதந்திரம்னா என்ன அடிப்படையில் அது மிகப்பெரியமான பெரிய 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 தவறுங்க இது பெண் சுதந்திரம் கொஞ்சம் ரொம்ப பின்னாடி போனாங்க இவங்களுடைய பெண் சுதந்திரம் எங்கே இருந்ததுன்னா பாரதியார் காலத்தில் கொடுத்தா பாருங்கள் சுதந்திரம் அதுதான் ஒரிஜினல் சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தெலாம் தாண்டி இப்போ இந்த பெண்ணியம் எங்கெல்லாம் சுதந்திரத்தை தேடுதுன்னா லெகின்ஸில் இரவு சுத்துறதுக்கு தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு அது வல்ல சுதந்திரம் பெண் வந்து பூமி கூட ஒப்பிடுறாங்க ரைட்டுங்களா ரொம்ப பொறுமையானவங்கன்றாங்க நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று பார்க்குறேன் நான் நீ எனக்கு என்ன கொடுக்குறியோ அதை நான் நாலு மடங்கு கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி வழி ஒன்று கொடுப்பேன் ஒரு ஆணுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று பார்க்குறேன் நான் இப்போது ஒரு பெ ஒரு பெண்ணுடைய அந்த கர்ப்ப வழி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பதிமூணு எலும்புகள் நம்ம மனிதனுக்கு உடைந்தால் என்ன வழி இருக்குமோ அந்த வழி தான் வந்து அந்த 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 பிரசவ வழின்னு சொல்றாங்க ஆமா அது ஒரு ஆனால வந்து அந்த வழியை தாங்கி செத்து போயிரும் ரைட்டுங்களா அப்ப அந்த அந்த வழியை தாங்கி அந்த குழந்தைய பிக்கிறீங்க அப்ப அந்த வழியை கொடுத்த குழந்தைக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா நீங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வழியை கொடுத்தா உனக்கு நாலு மணிக்கு நான் கொடுப்பேன் நாலு மணிக்கு நாங்க அன்பு தான் நீங்க அங்கதான் ஆரம்ப அதுதான் பெண்ணியம் ஒரு ஆண் எப்படி ஒரு சாப்பிட்ற பொருளை வந்து பகிர்ந்து கொடுப்போமோ அது மாதிரி அவங்கள ஒரு காம பொருளாக மாற்றி எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு சம்பவம் இங்கே நடந்திருக்கு ஏன் அப்படி யோசிக்கிறாங்க அவங்களோட மனசில் ஏன் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வருது ரொம்ப கேவலமான சிந்தனை தாங்க அதாவது என்னென்னா பெண்ணை ஒரு பொருளாக பார்க்கும் நிலை ஆணுக்கு அடிப்படையில் இருப்பதாக என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்கள அப்படி தான் இவங்க பார்க்குறாங்க இது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியை இவங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி சமூகத்துக்குள்ளே இவங்க வாழ்கிறாங்க இவங்களுக்கும் ஒரு சமூகத்தை கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த உலகம் அது ரொம்ப பெரிய தவறுதலாக தெரியுது இப்போ மெசேஜ்னு முதல்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மெசேஜ் வச்சுருப்போங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்ப்பது நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ அடுத்து வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று வந்திருக்கு அது நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை கவனிக்கிறீங்க அதில் ஒரு டிக்கு வந்துருக்கு அடுத்த டிக்கு வந்துருக்கு இப்போ என்ன பார்க்குறேன்னா இல்லையா பார்க்கல யாருக்குமே <laughs> வரல <laughs> 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 பண்ணும்போது சேர்ந்து பண்ணிட்டு இவங்க என்ன சொல்கிறான் அது அவனுக்கு இல்லை
பொதுவாக அந்த பிள்ளைகளை கெடுக்கிறதே வந்து பெற்றோர்கள் தாங்க சொல்லுவாங்க அதுவும் ஆண் பிள்ளைகளை கெடுப்பது பெற்றோர் தான் இதுக்கு நேரம் செலவில்லாமல் தான் முதல் காரணமே அவங்களுக்கு நேரமே செலவு பண்ணுறதில்ல இப்போ பிள்ளைகளுக்காக அவங்க கேட்கறதெல்லாம் கிட்ட கிடக்கணும் உனக்கு என்ன ஐஃபோன் வேணுமா நாற்பதாயிரம் அந்த பிடிவோ நீ கெட்டு போறியா கெட்டு போ ஏழு வருடமாக அந்த குற்றம் நடந்திருக்கு ஆமாம் இல்லைங்களா இந்த பெற்றோர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இருபது பே இருபது பேர் கூட பெற்றோர் இருப்பாங்க இல்லையா அவன் தினமும் காலையில் போனான் இரவு வந்தான் அப்போ என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூட நீங்கள் கவனிக்கலை இன்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இந்த திருநாவுக்கரசோட தாயார் சொல்கிறாங்க என் பிள்ளை அப்படிலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பதினஞ்சு அந் அன்னிலேருந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அந்த பையன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறான் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறான் நான் தான் பண்ணேன் மீன் என்னை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் பண்ணோம் அது என்னென்னா நீ எனக்கு சேஃப்டி இல்லாமல் இருக்குது மேபி நான் இறக்கம் ஏற்படும் ஏன்னா நான் வெளியே வந்தேன்னா இவங்க என்ன கொண்டுடுவாங்க எனக்கு யாராவது ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற உண்மையெல்லாம் சொல்கிறேன் இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வரேன் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணால் எல்லாரையும் லிஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் ஒரு பெருத்து கூட்டம் இருக்குன்றது தானே இதை நம்ம அந்த ஆணையாளர் இவர் எஸ்பி என்ன சொல்கிறாருனா அதெல்லாம் யாரும் கிடையாதுங்க அது நம்ம காவல்துறை நினைஞ்சு நம்மளாம் வெக்கப்பட்டுக்கணும் கேவலத்தன்மைங்க ரொம்ப கேவலத்தன்மை இங்கே அரசாங்கமும் காவல்துறையும் கேவல கேவலமாக தான் நடந்துக்கிறாங்க அதாவது என்ன தான் நேர்மைன்றது எங்கே ஆரம்பிக்கணும் அரசாங்கத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கணுங்க அரசாங்கத்தின் நேர்மை அந்த நேர்மை தான் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகும் அதே தான் உங்களுக்கு அந்த காவல்துறை காவல்துறை ஏன் பயப்படுறான் ஒருத்தர் ஒரு காவல்துறையில் போய் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நடந்த அடுத்த செகண்டே அது கோர்ட்லேயே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பேர் வந்து குறிப்பிடக்கூடாது ஆமாம் அடுத்த செகண்டே பேர் சொல்கிறேன் காரணம் என்ன அடையாளமேட்டு <laughs> முதலிடம் உடனே நமக்கு ஒரு மகுடம் தோணுதுல்ல முதலிடம் வந்துட்டு உடனே ஆனால் எதுன்னு தெரியலல்ல பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் கண்டிப்பாக நடப்பதில் இந்தியா முதலிடம் வெட்கப்படும் எந்த ஊடகம் சொல்லுது பாருங்க நம்ம ஊடகம் சொல்லுது இன்னும் கொஞ்ச நாளத்தில் உலக ஊடகம் சொல்லும் அந்த நாட்டுக்கே போயிடாதீங்கப்பா கண்டிப்பாக அது பெரிய அவலம் இல்லைங்களா யூஏ இங்கே பனிஷ்மெண்ட்டே இல்லைங்க அது பெரிய பெரிய தவறு அப்ப இப்ப இங்க எந்த மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சரியான கேள்விங்க एक्चुअली இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும்னாங்க இந்த யுஏஇ நாட்டல எல்லாம் பாத்தீங்க வெச்சுக்கலாம் இந்த குற்றம் நடந்தால் 7 நாள்ல அந்த ஆளுக்கு தூக்கு தண்டனை யார் பண்ணவர் அவருக்கு ரைட்டுங்களா ஈரான்ல அந்த மனுஷனை கல்லால அடிச்சு கொன்னுறாங்க 24 மணி நேரத்துல குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் பண்ண அடுத்த செகண்ட் ஆப்கானிஸ்தான்ல நாளே நாள்ல துப்பாக்கி சூடு चाइना மருது மருது பரிசோதனை பண்றாங்க பாருங்க பண்ணி அடுத்த நாளே இந்த ஆளை வந்து தண்டனை கொடுக்கும் நிலை இருக்குங்க மலேசியாவில் மரண தண்டனை இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்லேயுமே தண்டனைகள் ரொம்ப வலுவாக இருக்குது இங்கே இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஜாமீன் அப்புறம் அரசியல் செல்வாக்கு பணபலம் ஜனநாயகம்னு எங்கெங்க இருக்குது பணநாயகம் தான் இங்கே வாழுது இப்போவும் இதை ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் ஆக்க தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் என்னவாக இருக்குன்னாங்க இந்த குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் தான் கொடூர தண்டனை இருக்கும் இந்த கொடூரன்ற எண்ணம் வரும் நீ கொடூரமாக தானே செஞ்சு அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக இந்த இதை தான் இப்போ முன் வச்சு பல பேர் போராட்டங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் நடக்குமா அப்படின்றது இன்னைக்கும் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம மக்கள் வந்து எத்தனை நாளைக்கு இதை ஞாபகத்தில் வச்சிருப்பாங்க நீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க சந்தேகமே இல்லைங்க மறதி ஒரு தேசிய வியாதிங்க இங்க ஒரு வியாதி அது அதுதான் புரியுதா உங்களுக்கு இங்க வந்து நகர்ந்து போனவன எத்தனை பேரு இங்க தெரியும் ஒரு வந்து இந்த ஆள் ஒருத்தன் இங்க இந்த பாய் கடன்னு சொல்ற போர்வில் இருக்கிற இடத்துல அந்த குழந்தைய அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த ஆளுக்கு பெயில் எடுக்க தகப்பனார் வராரு அவரை வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தாயாரை கொள்றான் அவன் ஆமா ஏன் கொள்றான் தண்ணி அடிக்க காசு கொடுக்கலான்னு செயின் அடுத்த கொள்றான் அவனை அப்படி அப்படி மறக்க மாதிரி விஷயம் காரணம் என்ன தெரியுங்களா தண்டனை வந்து அவ்வளவு வலுவா இல்லைன்னு அர்த்தம் இங்க வந்து தண்டனை ரொம்ப மலிவா இருக்கு குற்றம் செஞ்சா நீ இந்த மாதிரி தவறு பண்ணா ஒரு பெண்ணை அவருடைய எங்க தொடுதல் இருக்கு இல்லையா ஒரு நம்ம உங்களை நாகரீகம்னா என்ன தெரியுங்களா உங்க அனுமதி ஒரு ஆணையை ஆண் தொடக்கூடாதுங்க அதுதான் அழகே இங்க ஒரு பெண்ணை வந்து நாற்பது பேர் சேர்ந்து ஆமா நீ இப்படி பண்ணி நான் அப்படி பண்றேன் நீ எடுத்து வீடியோ எடுத்து வச்சுக்க நீ போடு அப்புறம் நான் போடுறேன் அப்புறம் பண்றதான் அப்ப அந்த பனிஷ்மெண்ட் எப்படியாக இருக்கணும்னா இது பொள்ளாச்சி மக்களுக்கு தாங்க இருக்கணும் பொள்ளாச்சி மக்கள் என்டேலி ஒரு வேலிட் கிரவுண்ட் ஒரு பெரிய கிரவுண்ட்ல நான் சொல்றது
ஒரு கேலரி அமைங்க பொள்ளாச்சி மக்கள் ஒட்டுமொத்த பேரும் உட்கார வைங்க என்டையர் ஃபோக்கஸ் அந்த அந்த சென்டர் கிரவுண்டு கொடுங்க ஒட்டு மொத்தமாக யாரெல்லாம் நீங்கள் அது குற்றம்னு நினச்சிங்கன்னா அவனால் நடுநிலை நடுமலை கொண்டு வாங்க கையகத்தே என்னென்ன பொருள் கிடைக்குமோ அந்த பொருள் எல்லாம் அந்த கேலரியில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுங்க அடுத்து வருமா அந்த துணிவு இன்னொரு பொண்ணை தொடர்ந்தோன்னு உண்மையிலேயே குற்றங்கள் வந்து கடுமையாகப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு விடிவு காலம் பிறக்கும் வராதுன்றதா எல்லோரோட வரவே வராது ஆனால் இங்கே வருது காரணம் துணிவு என்ன பண்ணிட முடியும் இறுதியான ஒரு கேள்வியாக இதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த சம்பவம் ச தொடர்பாக ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏ வந்து இதில் இருக்கார் அவங்களோட பையன்களை வந்து ஈடுபட்டுருக்காங்கன்னு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் அவங்க மேலே வைக்கப்படுது இப்போ அந்த எம்எல்ஏவும் வந்து நக்கீரன் கோபால் தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காருனா அவர் மேலேயும் கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேருமே இதை பற்றி வாயை திறக்கலாம் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அரசாங்கத்தோட மே எப்பவும் இருக்கிற மெத்தனை போக்கு எதுலேயுமே அலட்சியத்தன்மை இப்போ நேரடியாக அவங்க நினச்சா இந்த விஷயத்த ஈஸியாக முடிக்கலாம் யார் யார் இதில் என்னங்க ஒரு பெரிய கலந்தாய்வுலாம் என்ன இருக்குது நேரடியாக போய் யார் குற்றம் குற்றம் பண்ணுறவனுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு இடம் கிடைக்குது ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் கிடைக்குது குற்றம் பண்ணவனை கண்டுபிடிக்கிது இங்கே விஷயம் கிடைக்கலன்றாங்க இதையும் அரசியலாக்கக்கூடிய இந்த கீழ்த்தனமான எண்ணத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எதுங்க அரசியல் பண்ணல இவங்க எதில் ஆதாயம் தேடல எல்லாத்துலேயுமே ஆதாயம் தேடுறாங்க அதாவது எல்லாத்துலேயுமே ஆதாயம் தேட ஒரு விஷயம் தாங்க நினைக்கணும் அதை பாதிக்கப்பட்டது ஒரு அரசியல்வாதி பிள்ளை இந்த அரசியல் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு தனி மனிதனாக யோசிக்க வேண்டியது ஒரு தகப்பனுடைய பெண் ஒரு அண்ணனுடைய தங்கை ஒருவருடைய மனைவி இந்த மாதிரி மனப்பான்மையோடு பார்த்தால் மட்டுமே இதுக்கு நேரடி தீர்வு கிடைக்கும் நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வைக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை அல்லது வேண்டுகோள் நீங்கள் வைங்க முதல்ல ஒரு 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 பெண்ணை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக பார்க்கும் நிலையை தவறுங்க அவங்களுக்கும் உள்ளம் உண்டு நீங்கள் யார் கிடைத்தாலும் நான் ஏமாற்றுவேன் என்ன கிடைச்சாலும் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தோட அதை நிறுத்தினால் அது ரொம்ப நேர்த்தியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது இல்லாமல் இன்றைய இளைஞர்கள் கொஞ்சம் நேர்த்தியாக தான் இது அதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு இருபது முப்பது பேர் செய்கிற இந்த குற்றத்தினால அத்தனை பேரையுமே அது பாதிக்குது நான் இளைஞராக என்னன்னு தெரியாது பட் ஒட்டுமொத்த இளைஞர் சமுதாயத்தையும் அது பாதிக்குது இல்லைங்களா அது அந்த அந்த ஒரு அந்த பாட்டை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இணையான குரல் ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்கெலாம் ஒரு குரல் கொடுத்தீங்க சரி அது அதுக்கெல்லாம் ஒரு குரல் கொடுத்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதை ஒரு பெரிய பார்வையாக பார்க்கல நான் மனிதர்கள் மாடுகள் அல்ல மனிதர்களுக்கு மனிதர்களாக தீர்வு கொடுங்க தனி மனித ஒழுக்கம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இங்கே யாருமே அதை பயிற்சி பண்ணுறதே கிடையாது தனி மனித ஒழுக்கம்னா நீங்கள் வந்து இந்த பெண்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒழுக்கமாக இருக்குது அதுவும் கிடையாது இயல்பாக இன்னொருத்தருக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடான்ற ஒரு நிலைப்பாடை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாலின வேற்றுமையே வேண்டாம் இங்கே உங்கள் அதை இவன் இது அதாங்க சான்றிதழில் ஒருத்தனுக்கு வாழும்போது கொடுத்துக்க சான்றிதழே என்னென்னா எனக்கு இருந்தால் இடைஞ்சலே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு இடைஞ்சல் கொடுக்கணும் ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழுங்க உங்களுக்கான வாழ்க்கை உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் கரெக்டாக வாழுங்க இன்னொருத்தருக்கு இடைஞ்சல் கொடுக்காம அது ரொம்ப நேர்த்தியாக இருக்கும் அதுதான் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சா இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நன்றி ரொம்பவே அருமையாக நம்ம கூட திரு சங்கர் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாருனே சொல்லலாம் இயற்கையாக அவர் வந்து ஒரு ஜிம்மில் உடற்பயிற்சியாளராக இருக்கிறாரு இன்றைக்கி மனதளவில் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்கான பயிற்சியை கொடுத்துருக்காருனே சொல்ல முடியும் இதை தாண்டி ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் நம்ம தப்பு பண்ணால் தான் தப்பு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாதுங்க தப்பு நடக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் அதை வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அதுவும் தப்பு தான் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே கேள்வி கேட்க தயாராகுங்க அது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்றத முன் வச்சுட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம